Nikupigia Yesu makofu mazuri. Unaweza ukaketi na Bwana kubariki. Na mshukuru Bwana tena kwa sababu ya nafasi hii. Na nichukue fursa hii kumshukuru sana uh, baba yangu na pia mtumishi wa Mungu Apostle Msili kwa sababu ya nafasi hii ambao ameweza kuiandaa pamoja na uh, the Makueni clergy to be able to be a blessing to this region and beyond. I thank God that I have an opportunity to be a blessing to you uh, this morning and this first session of this meeting today in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Ah, uh, ninashukuru pia kwa sababu ya wewe umejitolea kuweza kuwa hapa ili tuweze kubarikiwa pamoja. Mimi naitwa Reverend Alex na niko maeneo ya Nairobi, uh, ATG Kahawa West. Wengine wenu tumekutana nanyi katika TV every Monday uh, masaya saa 10, saa 12 na saa moja na nusu every Monday to around midnight hata kwenye radio wewe unanipata hapo hiyo sauti kama wewe unaonanga TV yetu si ogeni sana kwako na vile vile wale umewahi kuja kule uh, katika end quota yetu we thank god that god has given us an opportunity the last time tulikuwa hapa tulinyeshewa na mvua ya vumbi ilikuwa hapa unoa ground ilikuwa kali sana lakini tunashukuru tena tumerudi hapa tumepata Mungu ameendelea kuwa wa baraka na this time round inaonekana mumeomba sana kwa sababu hiyo mvua haijakuja praise the lord uh, tunaona huku kunaendelea vizuri and makuwen is becoming great and great and we thank god that uh, the resource the leadership ambayo imeendelea kuwa baraka uh, kwenye inchi hii na sehemu hii ya makuweni county may god bless them in the name of jesus christ uh, Nikilitaka tuwe na nafasi kidogo tu dakika kidogo alafu uh, mtumishi wa Mungu Apostle Msili atakuwa anaendelea uh, na atakuwa baraka kwako kwa sababu tulikuwa tumekuahidi ya kwamba atakuwa na nafasi ya kuweza kukuzungumzia na kunena baraka kwako na tuko hapa mpaka jioni na kesho tuko hapa uh, hii itakuwa kali sana in the name of Jesus Christ. Uh, ninajua kuna watu wamekuja hapa wakiwa wamefunjwa moyo wengine wagonjwa wengine wamerogwa na sasa huduma hii ni huduma ambayo Mungu ameipatia nafasi ya kuweza kukomboa wale watu ambao wanasumbuka unajua kila mtumishi wa Mungu anapoitwa huwa anapewa madeti na hiyo madeti yake anapoishikilia huwa kuna wale watu ambao wako connected that atakwenda kuwafungua na kazi ya ATG Ministry specifically Mungu ameita kwa sababu ya kukomboa watu katika utumwa. Hata wakati Mungu aliita Musa, alimwambia nimekuita ili utoe watu wana wa Israeli katika utumwa na uwapeleke katika inji ya ahadi. So every man of God as a mandate. Na nataka Mungu akusaidie kwa sababu uliyofika hapa umerogwa, utafunguliwa kama umefika hapa ukiwa mgonjwa utaenda kutoka hapa ukiwa umepona haijalishi ugonjwa yako lakini nataka nikutangazie kulingana na Biblia kwenye kitabu cha Luka mlango wa 37 Biblia inasema kwa kuwa kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana Praise the Lord kwa kuwa kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana na hapa ulipofika ni mahali pa ukombozi ni hema ya ukombozi na uponyaji kwa wale watu ambao umefungwa kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana ila uwezekano wamekuroga miaka mingi lakini leo linazima uelewe ya kwamba utatoka katika hiyo kifungo unajua kila problem huwa inaingia katika maisha ya mtu siku moja hata kama utarealize baada ya muda mrefu lakini problem ya mtu huwa inaanza siku moja tu kuna watu shida yako ilianza na ndoto fulani ukaota ndoto fulani na kutoka hapo mambo yako yakaanza kuharibika wengine tu kaamuka usiku ukasikia tu kuna mahali na kudunga na ukifikiri ni kitu ya kawaida ikaendelea ukaenda hospitali ukaambiwa hii kitu ni zaidi ya vile unafikiria ukapimwa ukaambiwa hii shida imeenea sana katika mwili wako. Kumbe ni mchawi alituma mshale mmoja tu katika maisha yako. So every problem ikinakwaga na siku ya kuingia. And every problem again as its expiry date. Praise the Lord. 
kila shida huwa ina siku yake ya kutoka katika maisha ya mwanadamu na naomba ya kwamba siku ya leo ikuwe siku ya shida yako kutoka katika mwili wako katika ndoa yako katika biashara yako hata katika ministry yako katika jina la Yesu praise the lord na siku ya leo tunapokuwa tukiongea inajua kuna mtu na maumivu inajua kuna mtu umeonewa vizuri yani wachawi wamekufanya yani wamekufanya kitu chao kuna watu unapata kwamba wachawi wamekukalia mahali mdomo imekalia mapua yani yani ukelia aoi mako ikalile bala munuka wekalile nyu siku ya leo utaenda kufunguliwa praise the lord yani unapata kwamba huyu mchawi anakuuliza utafanya nini na mimi ndio niko nafungua ya baraka yako unajua nilikuwa na ubiri siku moja na nikaambia watu nilisikia msichana mmoja alikuwa ameoleka na jamaa fulani na ikafika mahali msichana akakosea yule jamaa na wakaachana kabisa na yule jamaa akasema tumeachana completely. Alafu yule jamaa akaishiwa na nguvu za kiume kwa eti tunaitanga stima akakatwa stima. Yaani akawa hana nguvu ya kiume. Na yule msichana akiongea na marafiki zake anawaambia huu jamaa atakuwa na nguvu ya kiume na kuoa siku ile nitataka. Na yani huu au yule meda ana ngulu mdembozi Praise the Lord. Yaani unapata kwamba ana kitu yako. Kuna mbato alifinya katika maisha yako na anasema utasimama au utainuka akitaka. Leo hii atataka tutamlazimisha. Mbona ndio anakuwa dio nazi? Nasema si atiatake. Wenda anataka ama hataki tutamlazimisha katika jina la Yesu Kristo. Sema walioneshika kwa nguvu ya uchawi kwa uweza wa Bwana watalazimika kuniachilia katika jina la Yesu Kristo So unaona msiana kama huyu jamaa ameshindwa kuoa ameshindwa kuoa jamaa ameenda hospitali jamaa alikuwa na pesa jamaa ameenda hospitali ametumia over 200000 anaangaliwa na huyu daktari anamwangalia anamwambia baadhi natuona lakini osa dawa hiyo hiyo nyuzange anaenda anakunywa kunywa dawa anarudi tena anamwambia daktari una dini unaona wabenduku kumbe kuna mtu wako pale anasema kwamba ukatoa ananenda ukapoa anenda praise the lord na najua kuna watu wako namna hiyo unapata kwamba hawa watu wamekukalia na wakasema nitakuachilia nikitaka lakini siku ya leo tumekuja hapa kuwaambia ni lazima wa kuachilie katika jina la Yesu. Nasema watakuachilia katika jina la Yesu. Sema alama alama angwete. Mende chama yenda kana mate kwenda. Eshitu ya Yesu. Praise the Lord. Yaani msana kama jamaa anahangaika. Anatumia elfu mbili Jamaa anaona hakuna kitu akaacha hospitali akaingia kwa waganga watu wengi wanaendanga kwa waganga si kwa sababu wanataka yani zile vituko waganga wanafanyianga watu mbona daenda hapo wa mtu mwenu nunu kwenda ni dino kaimba ni wa hospitali everywhere unapata hauna mahali pa kusaidika lakini nataka niseme kwa ajili ya hii ATG Ministry na Apostle Musili ameinuliwa kwa ajili yako na utaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo Praise the Lord. Praise the Lord. Yaani unapata kwamba umekamatwa na mtu. Na wewe akikuona unaelewa, yani kuna watu furaha yao ni ile shida uko nayo. Kama hiyo shida hauna, anasikia amemboweka. Akiona hiyo shida imekuachilia, anasikia moyo wake hauko sawa. Kuna watu akiona hata umeluaka nguo kampia, ana moyo wake unachafuka hapo nakutana naye unamsalimia anashangaa kwa kwa nini unanisalimia unaona ana unaona anakuangalia na macho mabaya moyo wake umechefuka kwa sababu furaha yake ni wakati ambapo auwezi ukajilisha na kuna watu wameshaamua ya kwamba utapeleka watoto shule wakitaka Watoto wako atapita mtiani siku ile ataamua lakini nataka nitangaza katika jina la Yesu kuna watu wataachiliwa kama huyo mtu ni wewe unaweza zipatia amen. Sema nitaachiliwa katika jina la Yesu Kristo. 
So ikafika wakati wana wa Israeli walipokuwa wamekaa katika utumwa Mungu akamtuma Musa na akamwambia enda kwa farao na umwambie Bwana asema hivi hatilia watu wangu waende na kama hautawaachilia nitaua mzaliwa wako wa kwanza Farao pia hakusikia kuna wachawi ambao hawezi kusikia mpaka waone power in action waone nguvu ikitenda kazi na umekuja hapa ili nguvu ya Mungu ionekane katika maisha yako na upate kuachiliwa kutoka siku ya leo tunataka tuamini baada ya mkutano huu matatizo yale yamekutesa mashida yale yamekukalia yataenda kupiga kona nane mbele zako na utayaona tena katika jina la Yesu Praise the Lord Yaani waone ya kwamba au ingie hospitali. Baada kuna watu wanachotanga mchanga ya mahali umekanyanga. Kuna watu wanakanyanga wanachotanga wana mchanga ya shamba. Kuna watu wanachotanga mchanga ya duka yako, ya kipanda yako. Na ngimoka aumia ibanda ni siandu, na kuma ibanda ni siandu. Hadi maji ukoma, ninatangaza siku ya leo tutakwenda kukabiliana nao katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Wanakupandia kisirani. Yaani ukona akaso mabitite huyu hivi huita toa mwito na ndio kuitika. Na leo kaso molo na doa kwako. Tondo mundu akia miamu ange maitwila makoa. Unajua hiyo ni mapepo ni maroya kukataliwa. Anapoekea roya kukataliwa. Praise the Lord. Makoa unajua ukitema hiyo kikozi huwa ni kitu ambacho ukihitaji tena. Mtu akikunia kwako hapo hakuna ahitaji hiyo ndio rolanga hata mtu akiingia kwa choo anaingianga ameshika tishu vizuri wacha aende ajisaidie na ajipanguze na hiyo tishu vile anayechilianga unandenda au miona ingi hata atakai kuiona tena na ni ngumu sana kuona mtu amemaliza kujisaidia alafu anaangalia nami ama ili hata Mtu atakai kuona so wakati ambapo mtu anakuja anakuja kwa kibanda yako ameacha roho ya kuwa hata customer hataki kukuangalia hakikunja kwa gate yako utaona mzee ameanza kukuangalia na macho mabaya huimwe ni chao na kuiling na kuiki ya mkoa ibeti hiyo anaoisi yani unaona huyo mtu mzee anaanza kukuita kitu yani unaona huyo ni yule mtu alikuwa anakupenda alikuwa anakujali lakini kwa sababu mtu amekuja hapo amewekelea kinyezi hapo mambo yako yanaharibika that is what i'm talking about na siku ya leo uko hapa maana Mungu atakukomboa katika jina la Yesu Kristo praise the lord ninaongea na watu ambao wamesumbuliwa na kitu chenye uwezi uelewa shida yake ilitoka wapi praise the lord Mtu akakuchota tu mchanga ya mguu kutoka hapo anapuliza tu buf. Akipuliza tu damu na hiyo vile hiyo mchanga inatawanyika anasema ona mbesa kwa hata ina ikaeu otondu kitochu kitaka akoma na ingi. Yaani vile hiyo mchanga itawahi kutana tena pesa yake ikiingia kwa mfuko itawanyika na ugonjwa, itawanyika na bisirani na makesi na vitu za aina hiyo na kutoka hapo unapata pesa ya mtu ambao alikuwa anafanya mipango haiwezi kakuwa sawa unaona mtu ametupiwa roho ya ulevi unaona mtu ametupiwa pepo ya ukaba mwanaume alikuwa very responsible husband very responsible father and a brother lakini ametupiwa hiyo roho ona ile ti nitumeaope baba unywa uko mala mtu mkanyike kile aka aka kiangua ya ndini ba kiongo Yaani amekunywa hivyo hata amezisahau. Na unasaka huyu ni mwanamke kweli ama ni mwanaume? Ukiangalia unaona ni kweli ni mwanamke. Lakini ametupiwa hiyo roho kwa maana pesa yake ameambiwa aitakusaidia lakini kwa hapa nikutangazie this meeting is meant for you and your life shall be better from today in the name of Jesus there is an anointing that shall lead to your life na kutoka siku ya leo yani mwea hiyo kukwata na iko ile ile bando hao imata kuba mata kudhesha hao imata ukita esitoni ya Yesu Kristo praise the lord Yaani Bwana akuchote na akuwekelea mahali pa juu. Unajua unaweza kuwa hauwezi ukajisaidia. Kuna msemo wa kikamba unasemanga, "Wewe dhiangu kitini nduka kulia ile zile hata, kulia nulona milile bau." Ila wazakana uwe, ndo tajaga ndo tajaga please amuti. 
inawezekana uwezo ukapata pesa lakini nataka niseme ya kwamba baada ya anointing na baada ya msaada utakayopata katika huu mkutano ninakuambia kwa jina la Yesu kuna mahali Mungu atakuwekelea watu watakuangalia watakuona ukiendelea kwenda juu lakini hautashuka tena sema sishuki tena sema sishuki tena no neno wa Mungu kamwambia Onela nuonde ya zela gini niona ba tita bomba de lakini mwe onela nuonde ya zia uko munu ate ya we muo yulo muo na yuka ewa meo ate kana nange sema ashindwe sema ashindwe ya ni muo mchawi anaweza ka bibi anasema shetani ujigeuza kuwa nyota ya nuru anaweza akaja hedukisha wewe wata nikanazi ambia kwa bazi ona kila mtu badi ona asia inaanga lakini nataka niseme siku ya leo bila utakwenda kumwangalia hata kama ni yeye baada ya mkutano wa leo hata kuweka chini tena sema katika jina la Yesu siweka mikono juu sema in the name of Jesus wale wananisukishanga hawatanisukisha tena kwa jina la Yesu Kristo praise the lord praise the lord nasema utawekwa juu you might be helpless but you are not help. i'm telling you you might not unaweza ukawa hauna msaada lakini hautakosa msaada katika jina la Yesu Kristo praise the lord god is doing a new thing kuna kitu Mungu anafanya na mimi nakuombea katika jina la Yesu hata wale wanatupata katika radio au katika TV yako wherever you are getting us something great something powerful is happening in your life yani beki nunga hiyo kuili la dhayuni wako kina vinda kupituka mbesa kina vinda kupituka kisomo sema amen sema amen Nichoa na uoi ukiona mtu asomete matangu na masomo kisongo Kisongo kiti ya kimu tu lakini ndio kindo ndio silingi kondo mtu ni yani pe kindo kina vinda kupitwa kisomo cha ilelo yulo ya dayo wake ni aoi na awe na utima kiunya sema washindwe sema washindwe So kuna kitu Yesu Kristo hatawekelea juu ya maisha yako hata watakapo jaribu kukuweka chini hawatakuweka chini maana hii kitu kina nguvu kuliko laana hii kitu kina nguvu kuliko masomo kiko na nguvu kupita bidii ya mtu kuna kitu Bwana anawekelea juu ya maisha yako praise the lord sema ewe Bwana ninaomba siku ya leo chochote walichokamata cha maisha yangu kiniachilie kwa jina la Yesu Kristo na hapo ndio wataambia watu kuna umuhimu wa kuokoka na kukaa ndani ya Yesu Kristo praise the lord sio kuokoka tu kuna kuokoka na kuna kukaa ndani ya Kristo Yesu maana ulipo ndani ya Kristo Yesu pana kujificha pana kufunikwa na wingu la utukufu kuna neema inakubeba sema amen Mwimbaji aliiba akasema tu ya ilio ni jao. Tukita kuikwara. Utangio ni waila sia Mungu. Musuta na ikitumi ogeza na kitumi. Musuta na icheni ogeza na cheni. Praise the Lord. Na mimi nakuambia katika jina la Yesu, onela dhina kwenu ana za tangombe. O Mungu no aniano yuma. Sema amen. Jai wangi to kwamba maimu ndo yazia anya tangombe, huyo aya tangombe. Lakini ni kai mina koya bebo so easy bio. Sema amen. amen. Praise the Lord. Amen. So siku ya leo nasema ya kwamba kuna neema inatembea katika maisha yako. Na mkutano huu inawezekana au kutafuta watu wengi, unatafuta watu kama saba, unatafuta watu kama wawili, unatafuta watu ishirini, watu watu mia moja ambao watakwenda kubeba grace ya ku change whatever is impossible in their families. Bila nasema kwamba for with God nothing shall be impossible. Na Yesu bado panga ya aimena asiati onada ba itone kana kwa mundu kwa ngai maundu wote matoneka. Praise the Lord. Kwa Mungu yote anawezekana. Na huyo Mungu ametutuma hapa. Na najua ya kwamba kutoka leo kuna mtu hata lia tena. 
Kuna mtu leo hii kilio changu kinafika mwisho. Praise the Lord. Sema kilio changu. Sema kilio changu. Kitafika mwisho. Ya unapata mtu ametupa amepigwa mshale. Na yule mshale amepigwa unakutana na mtu alikuwa straight unakutana na yeye anaenda na mwana hii. Anaanza kwenda aisenge style ya muendele. Na leo mtu munini tioko praise the lord praise the lord mtu nenda ayumela nduni yani mtu alikuwa anatokea mbele za watu mchana kwa sababu ameishiwa unaona hawezi kutokea anaanza andonge maisha mila kundu kwa hizo taundungi beta ni mabeba maibu enda ikiangovia muikamoelewe muikamode mabeba maibu malikino dini ya mwili wake praise the lord na kwa ndo mata koma mata kuzile zikala hata kuzile bangi hata nyuta matalona hata kundoki ni ndo wake ndo lika na bala waumie alikuwa ameenda juu lakini shetani akamchukua kutoka pale akamwa amu manda ni anzi kuma bwambe yonyoke kuna watu wengine najua vizuri unapata this person was not a drugard hakuwa na kunyonga pombe lakini tangu aliposikwa na maroho ya kuaibika tangu aliposoma na ika, dakika ya mwisho akafaila na akawa ana jia kutokea akaanza kumbe ni pebosu wa aibu wa mulikile sana inge tu laumu idasi siana si si ilo laumu wa to ilo si tembea ni tenu praise the lord sema bwana nisaidie sema yesu kristo naomba leo hii kila ngome ya nguvu ya giza iliyo ni kamata iniachilia kwa jina la Yesu. Hebu kama mikono yako juu nataka tu uombe tu mwambie Mungu siku ya leo kifunga walicho ni funga kiniachilie katika jina la Yesu siku ya leo wakati mtumishi wa Mungu atakuwa anenena baraka juu ya maisha yangu kadufa la takami elofakona hibanika do haibola riko fala do haibola hai because as even we are praying ninaona watu wanapona ninaona watu wanakombolewa mizimu inakuachilia nasema tu ongea na Bwana na umwambie Mungu ninaomba siku ya leo whatever is holding my life whatever is holding what belongs to me ipata kuniachilia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai just open your mouth and talk to God let Jehovah God hear your prayer your cry is coming to God and this God is doing a new thing in your life in the mighty name of Jesus Christ na sema ongea na Bwana na umwambie Yesu naomba uniondolee aibu yangu humziko umekuwa mkubwa kwangu lakini naomba siku ya leo Saidie katika jina la Yesu delete every mark of helplessness in my life in the name of the Lord whatever is holding my life it has to let me go in the name of the Lord prayer prayer talk to Jesus let God hear your prayer and let God take over your life take over your case in the name of Jesus there is your boy when I'm on the to Bwana siku ya leo kipumbe chao In the name of Jesus Christ. Naenda kinyume na kila mkono wa mtu mbaya. Walio kamata maisha ya watu. Ninaongea na anga ya makueni, naongea na anga ya Nairobi, naongea na anga ya Kenya. Ninatangaza kila nguvu ziliyokamata watu wa Mungu zianze kuachilia na mkono wa Bwana uje juu ya maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo wale ambao wamekamatiwa nyota yao siku ya leo ikawa ni siku ya mwisho ya kuangaika bila nyota katika jina la Yesu kuanzia siku ya leo hiyo ni siku ya mwisho ya kuama katika giza wale ambao wametembea wame katika giza kama ki povu wamekaa maisha kupapasa vitu ambao hawapatangi kutoka siku ya leo neema ya Bwana isuka juu yao na nguvu za Bwana sikomboe kila kifungo kilichofungwa
kufungwa maisha yao katika jina la Yesu kamba za tumbo kamba za vichwa kamba zilizokamata mikononi zianze kuachilia katika jina la Yesu baada ya mkutano huu wakaseme hakika Mungu amenikumbuka wale wametupata katika redio na wanaendelea kutuma sadaka zao kwa jina la Yesu Kristo wale wametupata katika redio na TV wametuma bikatoni ya badwala wamekabahando zote pula naya wameunganika nas right now i release your grace and your anointing katika nyumba zao katika magari yao katika biashara zao katika mboma zao na watoto wao chochote ambacho kimekamatwa na wameamini wataka kuwekelea sadaka zao my father my god let the satanic network be destroyed right now let the satanic chain break right now in the name of Jesus Christ amen and amen pigia yesu makofu mazuri unaweza kaketi